在我们的心上，勇敢的追着光。别慌张，有我就不会感伤。在失落时。你来干嘛？还送花？什么意思啊？你先回去。听见没？先回去吧。我是让你先回去。我回去？什么意思啊？嗯。你不用理他。你是有什么话要跟我说吗？嗯。哥们儿，麻烦回避一下呗。<笑>我不回避。作为他的哥哥，我要跟你说三个字：你不配。你凭什么说他不配？不是我发现你挺好玩的，这种男人你哭过一次的男人，还会让你哭第二次的。不对的人怎么样都不对，知道吗？你能不能长点脑子？我滚！你让进去。神经病。唉，他现在进去了。有什么你就说吧。对不起啊，小宋，那段时间我明知道你对我的心意，我还装作不知道，还让你赔我修车的钱。我不知道你对你伤害那么大，我后来认真的反省了一下，那段时间是我鬼迷心窍了，所以，所以对不起，我真诚的向你道歉。我们小松才没有那么容易搞定。当我视线。宋浩，你这又跟余晖团建玩，又说谭旭的花，这两个人肯定喜欢一个吧？还是不喜欢？喜欢不喜欢，也算不上什么喜欢还是不喜欢，都还有待考验。不是吧？你还脚踏两只船啊？那在确定关系之前，不得先约会几次试一试啊？不行，谁都不行。为什么？那个。你要是跟他们在一起了，那那晚上和谁一起吃宵夜啊？吃吃吃，你就知道吃，脸都快带到地上了。我以后戒宵夜，不吃了，走开。啊！李东浩，大爷！哎，你把我花放下。你不花很过敏吗？李东浩，那李东浩。别晃了，眼睛都晕了。哎，我最近的私生活有一点儿非我本意的复杂。怎么样，是不是很精彩？那这两个，哪个我？我也不知道啊。这个余晖吧，年长一点，人呢细心、体贴又稳重，是一个不错的人。但我总是觉得，再说谭旭吧，我现在已经开始不怎么喜欢他了。但是啊。谭旭是真的改变了我挺多的。你看
，学习理财，我也是因为他基金什么买保险这那的，要不然我也不知道啊。而且最重要的一点啊，是谭旭现在已经开始喜欢我了，这不挺好的吗？不是，现在有一个人让我很纠结。不是李东浩就行。嗯，我们家那个李东浩，松松啊，松松，干嘛去啊？我去许东浩公司开会啊。好啊，我开车送你。哎，不用，我自己叫好车了，走了啊。哎，别等等我。小松，我送你啊。嗯。杨杰哥，好看又有内容。他的话语是真诚不变的爱，这才是送给女人最好的话。李东浩，手里拿的什么啊？没有啊。你手里面拿的什么？没有啊。还藏？没有。没有？怎么了？你拿手，我刚才都看见了。你真的要看吗？看吗？看不看？哎，夏天，夏天，哪儿来的？快说！我买葱大婶送我的。送的，好，还你吧。给你的。你知道吧？他就是做了很多很奇怪的事情。我打个比方啊，我们租了一把椅子，少了一条腿儿，你走哪儿都能看到他，就是。很引人注目，你知不知道？不要笑。而且，我也认真的问过自己一个问题：我到底需要什么？金钱、家庭、学历、才华、长相、身高，我觉得这些现在对我来说都不重要。可能在我二十岁的时候，我很在意这些，但我现在只在意两点：一，把我当做女人；二，除了把我当做女人。还要把我当做人，可是咱们家李东浩，他只把我当哥们儿，他从来都没有把我当女人看过呀。就算是这样，你还是喜欢东浩啊？你看你喜欢别人都有原因，只有喜欢东浩没有，对吧？我自己也说不清楚。他喜欢这事本来就没什么原因，莫名其妙的。等你反应过来的时候，就已经喜欢了。即使你对这个人一无所知，也没有关系。没体会过吗？你再仔细说说，就好比那个人喜欢什么，讨厌什么，星座是什么，生辰八字什么，你什么都不知道，但你还是会喜欢他呀。也许甚至会一见钟情。不刻意，也没怀疑过。等你反应过来的时候，这件事情就已经自然而然的发生了，连后悔的余地都没有。那个时候，你才会发现，可能心比脑子要反应的快那么一点点。就是这样，真的没有体会过吗？我真的讨厌许泽豪，夏天，你是不是疯了？你知不知道自己在说些什么呀？什么叫做有的时候心会比脑子先走？什么叫做一切都是自然而然的？你知不知道我在你们两个人当中装傻有多难啊？我真的搞不明白你们两个到底是怎么回事。明明都已经分手了，时隔五年之后还要再分手第二次，你呢？听到他说这些莫名其妙的话，回来还是会哭。你到底怎么了？你是不是又对他动心了？是，我动心了。怎么可能不动心呢？他
是许子豪啊，呃，不是别人。许子豪对我来说意味着什么，你不知道吗？我们在最单纯的时候在一起，在一起过了五年，一起成长。至今为止，他还是那个最了解我、见过我最糟糕一面的那个人。他有时候甚至比你和东浩还要了解我，我怎么可能不动心呢？可我有什么办法呢？我明知道不该等，我还是等了。明知道很多话我不该说，我还是说了。可除此以外，我还做过什么呢？我跟他睡了吗？我还是跟他私奔了呢？不管怎样。我清楚的知道自己应该做什么，并且我从来没有逃避过，而且我也知道自己的位置在哪儿。我在很尽力的守好我自己的位置，可我不是个圣人，我的心是肉做的，我只是动心了，怎么办呢？是我刚刚话说重了，没关系了。真的这种事，有时候很难被理解。我不是不理解，我是担心，你明白吗？人不都这样的吗？看别人谈恋爱的时候，觉得幼稚又可笑，跟个神经病似的。我也看不懂别人的。你是小松啊，别人说什么我不在乎的，你不可以。我知道，我错了，不会的，放心了，我知道，我自己现在还在是关心，跟许泽豪在一起那会儿呢，还太小了，眼里除了他什么都容不下。恋爱大过天嘛，但关心呢，我了解，而且越了解越喜欢。跟他在一起很有安全感，在他身边总是可以被包容，怎样都可以。所以我不会跟他分开的，你没有想过？我相信你。嗯哼。就不要说这种话了，我在什么时候都是站在你这一边的。老板，我下午去趟盛世那边啊，聊一聊联排别墅的问题。好、啊。还有，夏设计师下午要过来啊。我知道了。你俩没事吧？没问题啊。当然没问题，有问题还怎么一起工作？你不是也说过吗？时间就是最好的良药，慢慢都会过去。行，那我就放心把资料给你了。啊，对了，呃，客户说想在别墅前面的院子里种一棵树，对吧？嗯，你告诉他们不能种啊，因为十年后、二十年后这棵树长大了的话，肯定会影响到别墅的采光，总不能到时候再把它砍了吧？好歹也是一个生命了。我们不能只想着现在，不想以后。老板，我现在终于知道你为什么这么执着于夏天了。什么意思啊？因为他在看到这个方案里的树的时候，跟你说了一样的话。你现在这个样子好贱啊！是吗？我先走了哈
总体的方针就是这个样子了。在家具安装完成之前，我还会再去一次。徐总还有什么意见？没事了，辛苦了。各位，散会吧。快完工了，还挺期待看到它完成的样子。是啊，还要再忙几天，加油！辛苦。来了。我知道老规矩，不要瞎加花甲。随便说，厨房，一问不要瞎加花甲坐在这儿不会让你不自在吧？是你自己说的，可以恢复到正常的甲乙方关系。同事在餐馆遇见了苹果桌吃过饭很正常，而且自从你上次送我之后，我也再没去过你家。在工作上我也是就事论事，总不会让你觉得尴尬吧？没有啊，随便走。哎，面来喽。一碗多放豆角和木耳，一碗不要虾加花甲，慢用啊！谢谢。还是那么懒，虾有那么难包吗？剥虾多麻烦啊，还是花甲方便，做一下就行。不也一样？那么多云豆木耳。喂。跟许泽豪一起在吃。公司项目最后的冲刺阶段，完成了就结束了。哦。那今晚呢？你有什么安排吗？啊，没。我今天晚上可能要加班，你们吃吧。好。拜拜。来，三份酱排骨。就是嘛，以前总是拿两份，两个人还得吵架。也是啊，因为那种事情吵架，真的挺可笑的。还要吃泡面，加芝士还是不加？豆腐脑是咸的还是甜的？番茄炒鸡蛋加盐还是加糖？土豆，吃硬的还是吃软？啊、哦，还有还有。可乐喝百事还是喝可口？真是麻烦，也不知道当时怎么忍下来的。要我说，咱俩刚在一起第一次吵架就应该分手。这句话应该我说才对吧？酒我就不点了，以防喝了点酒以后发生什么不能解决的事情。只要你别喝多了，半夜给我发消息，就没有解决不了的事儿。哎，我就错了这么一次，你要念叨我一辈子吗？老板，一炸原浆。哎，好嘞。就这么点儿，没关系吧？行啊。嗯、我真的是认识你以后才开始吃海鲜卤面的，在此之前，我连面食都不碰到。我不也是吗？跟你谈恋爱之前，我哪看过电影啊？电视剧都很少看，还不是因为你。还有相机。拍照。我开始学摄影
。周杰伦的歌和电影都是因为你我才关注的。那何以笙箫默那种年轻小说，我也是因为你看的。那吃饺子还要蘸醋呢？吃火锅必须得吃油碟。我就想知道为什么吃汉堡一定要配奶昔啊？那我还不明白呢，吃薯条为什么要蘸甜酸酱？我这么一想想，我至少有一半的习惯是因为你改变的。我还不是。但真的芥末这玩意儿，至今还是接受不了。榴莲我也受不了啊，搁在冰箱里满屋子都是味儿。刺激你了。但看《釜山行》能吓成你这样的，可能全球仅此一位。讲道理，《釜山行》真的很恐怖，好不好？那那你怎么不说《大圣归来》啊？一个动画片你都能哭成那样。电影院里就我一个人哭吗？一半以上的人都哭了，好吗？那别人哭的时候，至少不会拿对方的衣服来擤鼻涕吧？你没哭吗？你没找我要纸吗？我，那家里遇到蟑螂的时候呢？你是不是每次都跳到我背上？上次那个老鼠，是我处理的。老鼠确实很可怕吗？你还有姑娘不怕蟑螂的？叔阿姨都还好吧？好着呢，成天在外面潇洒，也不回家。真去环游世界了？三年了，除了上个月收到他们的明信片以外，之后就杳无音信了。真羡慕你，父母彼此那么相爱，又都那么爱你。但怎么这么优越的环境，怎么你的性格这么拧巴？奇了个怪，冷了吧？可惜呀、啊，咱俩现在也不是能让你给我脱外套的关系了。哼，谁想脱外套给你啊？别自作多情了。以前也是，喜欢唱莫文蔚的歌，就独唱，让你跟我一起唱一首《广岛之恋》，死活不肯，我就不明白了，破个音怎么了？哪是怕破音呢？一直有个说法，只要情侣合唱这首歌，就一定会分手。就算那么极力避免，到最后不还是分开了吗？分手不好吗？现在想唱什么就唱什么，不用那么小心翼翼了。没准处的好，咱俩还可以当朋友。朋友，跟你啊。小松还差不多。我现在觉得，分手之后彻底断了联系，不知道对方过得怎么样，我也能接受。这回遇到之前，我俩不一直这么过的吗？果然。和他还是做不了朋友，好想牵手啊！要不要装作喝醉，牵一下他的手呢？什么时候能像那天一样，装作喝醉的样子，再摸摸他的脸呢？如果我说我现在还爱着他的话，会让夏天很为难吧？
喂，怎么了？喂，东浩，起了吗？这不周末，睡个回笼觉没容吗？什么事啊？夏天呢？夏天啊？好，我过去看看。嗯，小天，小天。夏天他不在，没在家吗？他可能去海边散步了吧？这几天他老爱去海边。哦，知道了。啊。二妮，咋？嗯。夏天呢？出去了吗？没回来吗？那应该跟关心在一起吧？什么？他不在家。关心刚才给我打电话找夏天呢。没回来啊？你是不是又对他动心了？是。我动心了。昨天夏天和许泽豪在一起开会。你跟关心怎么说的？我说他去海边散步了。你这个人怎么胡说八道啊？那我能怎么说啊？莫名其妙。跟史泽豪一起在吃。公司项目最后的冲刺阶段，完成了就结束了。那今晚呢？你有什么安排吗？啊，没。我今天晚上可能要加班，你们吃吧。我跟那天你相亲的时候遇到的那个男的，把手机拿错了。我回去找他换手机的时候，因为喝太多就睡在他那儿了。你是捡手机那位？他怎么会在这儿？他是我甲方。对，嗯，我就是捡手机的那位，也是。他的甲方。希望你真的在海边，不管是哪片海，我都会找到你。事情不妙啊！这许泽豪怎么也不接电话呀？哎，关系那边怎么说？我还没跟关系回呢，你不会觉得？夏天跟许泽豪在一起了吧？我就知道他们两个早晚得出事。出什么事啊？他疯了吗？你疯了吧？你说话能不能注意点啊？注意什么注意啊？他都这样了，我还注意啊？我跟你说啊，李东浩，一会儿你半个字儿都不准对关心说，小心我拔你舌头。说什么说什么说？他要跟许泽豪在一起了，我以后再也不会见他，三十年朋友也别做了。那就绝交好了，不要做朋友。反正有你没你都一样，也解决不了任何问题。你知不知道这段时间他和许泽豪在一起，不管是合作还是前任关系，那都是有正当理由。所以我才对关心隐瞒，但是昨天晚上他们要真在一起了，我还没隐瞒什么呢？你闭嘴吧，李东浩！我跟你说，不管夏天有没有和许泽豪睡，是真的假的，他都是我朋友。我听明白没有？哎呀，好累啊。嗯、喂，小小松啊。嘿嘿，哎，今天大周末的，你找我有事啊？嗯，许泽豪和你在一起吗？许总啊，没有没有，我刚才有事找他，给他打电话，他也没接。那昨天晚上呢？你们两个在一起吗？我昨天下午就一直在忙别的事情。他跟夏天一直在开会，然后呢？怎么说怎么说？什么情况？你刚刚不都听到了吗？于慧现在去许泽豪家。然后呢？去了以后呢？
哎呀，那然后那不也得去了以后才能知道吗？问问问就知道问。那那那，你赶紧给夏天发个短信。哎呀，我知道,知道了，闭嘴吧，闭嘴吧你，你烦死了。鞋都藏起来了，聪明啊！干嘛呢？哎哎哎！等等，谁呀、啊？夏天啊！夏天怎么会在这儿啊？你有病啊叫去，小天，起床啦！十一点啦，夏天疯了吧？我是这种人吗？夏天是这种人吗？她怎么可能背着她男朋友做这种事啊？<笑>那你昨天晚上把她送哪去了穿高跟鞋的，现在为什么要穿？我看看，疼不疼？要不要送你去医院？在我面前哭，我心里也怪难受。应该没什么大碍了，我送你回去吧。过了，我去我妈那儿坐会儿。去阿姨那儿？为什么？问问他为什么要生我呀？人生活着就已经很辛苦了，干嘛还要生我呢？去问问吧，我也想知道。就在这，在这。
不敢说是爱，只想够体贴，想陪你说地谈天。叶落的街头，找一个借口，再多走。再次出现，翻翻旧照片，从前的我们也曾经约定过永远。风又吹过的时候，想却梦不到你。还能成为你对的人，一遍又一遍走在这条街，不愿再让你孤单，像是我会。可惜，短短这一句，总在时间里迟到成遗憾。